এরকম আরো অনেক সিনেমা দেখতে হলে ডাউনলোড করুন ক্লিক অ্যাপ স্মোকিং ইজ ইনজুরিয়াস টু হেলথ ইট কজেস ক্যান্সার ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর এর ফল ক্যান্সার মদ্যপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর কনজিউমিং অ্যালকোহল ইজ ইনজুরিয়াস টু হেলথ স্যার আপনাকে একজন খুঁজতে এসছে স্যার ওই মেকআপটা ঠিক কর হ্যাঁ বলুন আমার নাম রৌনক ভট্টাচার্য আমি ফোন করেছিলাম আপনাকে ও হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়ছে মনে পড়ছে আমি লাঞ্চ ব্রেকটা একটু দিয়ে নি তারপর এসে আপনার সাথে কথা বলবো শুনুন নো প্রবলেম কি গো তুমি কখন যাবে আরে তোমাকে যার কথা বলেছিলাম না আমি রৌনক ভট্টাচার্য ও নমস্কার ও নমস্কার আচ্ছা আমি আমি এখানে বসি হ্যাঁ নিশ্চয়ই মানে তাহলে তোমার আরো দেরি হবে আরে একটুখানি দেরি হবে ওনার সঙ্গে মিটিংটা সেরে নিয়ে তারপর তোমার সঙ্গে বের হচ্ছি আপনার সঙ্গে আলাপ করাতে ভুলে গেছি আমার স্ত্রী আমি সেটা বুঝতেই পেরেছি আচ্ছা যদি আপনার আপত্তি না থাকে তাহলে উনি তো আমাদের সঙ্গে আলোচনায় বসতেই পারেন আরে না না আপত্তি কিসে ও তোমার সব ব্যাপারে আমাকে হেল্প করে ও তাহলে তো এই আলোচনায় ওনার আরো বেশি করে বসা উচিত কি বলেন ম্যাডাম হ্যাঁ স্যার ওই মানে শুটিংটা বন্ধ করতে বললো কে বন্ধ করতে বলেছে প্রডিউসার সাহেব বললো ইমিডিয়েট শুটিংটা প্যাক আপ করে আপনাকে বাড়িতে দেখা করতে এ কি বলছো তুমি বলোনি এখনো শুটিং তো এখানে শেষ হয়নি কাজ চলছে অনেক বোঝালাম স্যার উনি কোনো কথা শুনতে চাইছে না ফট করে ফোনটা কেটে দিল কি মুশকিলে পড়লাম দেখুন আপনার সঙ্গে মিটিংটাও করতে হবে আবার ওখানে আমার মিটিং নিয়ে ভাববেন না ওটা অন্যদিনও করা যাবে দেখুন আমি কিন্তু ওরম প্রডিউসার নই আমি একদম বন্ধুর মতো আপনাকে অ্যাপ্রোচ করেছি সুতরাং আমায় নিয়ে ভাববেন না আপনি কাজটা সেরে নিন আমরা অন্য কোনো দিন না হয় থ্যাংক ইউ সো মাচ দাদা আচ্ছা আমি প্যাকআপটা দিয়ে আসছি তুমি ততক্ষণ ওনার সঙ্গে একটু কথা বলো প্লিজ হ্যাঁ এক্ষুনি আসছে গোসাই কাকা প্যাকআপ এ ম্যাডাম এই সিনেমাটার নাম কি মানে কি দেওয়া হয়েছে ওর কাছে শুনেছিলাম কি প্রথম দেখা প্রথম দেখা প্রথম দেখা মিষ্টি নাম ছবিটা বলছি কি আমাকে একটু বেরোতে হবে এক্ষুনি প্লিজ ডোন্ট মাইন্ড হ্যাঁ হ্যাঁ আমি বেরোচ্ছি আরে তার মানে তুমি আমার সাথে যাবে না তাই তো কি মুশকিল দেখুন আমার এখন একটা জরুরি মিটিং রয়েছে আর ওকে নিয়ে এখন স্পেয়ার যেতে হবে মার্কেটিং করতে অদ্ভুত একটা ঠিক আছে যাব না হয়েছে যদি আপনার আপত্তি না থাকে মানে আপনাদের যদি আপত্তি না থাকে আমি কিন্তু ওই রাস্তার উপর দিয়ে যাবো আমি ওকে ড্রপ করে দিতে পারি স্প্লেন্ডে থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ সো মাচ প্লিজ যদি আপনি উপকারটা করে দেন আমি এখন বেরোবো হ্যাঁ আমি চললাম এখানে প্লিজ বাই থ্যাংক ইউ সো মাচ ম্যাডাম আমরা এগোই তাহলে আসুন বলছি আমার পার্সটা আনতে ভুলে গেছি আসুন চলো আরে বসুন 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 প্লিজ 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 আমি দিদিকে হেল্প করি যা যা দিদি ভাই তারপর বলুন আপনি কেমন আছেন আসতে কোনো অসুবিধা হয়নি তো না না সব ঠিক ছিল আরে বাবা আর কত সাজা চলো এসছি ঠিক মতো আচ্ছা আপনি আগে যে ছবিটা করছিলেন তো হ্যাঁ আমি <laughs> বিয়ে টিয়ে হয়নি কেউ বলারও নেই যে কোথাও যাচ্ছ তো মিষ্টি নিয়ে যাও আমি বলছি সব রেডি হয়ে গেছে চলুন খেতে খেতে গল্প করা যাক খাবার দাবার ব্যবস্থা করেছেন নাকি আবার চলুন আসুন চলুন অসম্ভব ভালো হয়েছে এটা কে রান্না করেছে এসার হাতে রান্না খুব সুন্দর সত্যি অপূর্ব তবে একটা কথা বলছি মশাই আজকের দিনে দাঁড়িয়ে বউয়েরা এত প্রশংসা করবেন না 
কারোর দিকে দিকে এখন একটা নতুন চোরের জন্ম হয়েছে লোকে বলছে বউ চোর তারা চারটার ঘরে ঢুকে যাচ্ছে আর বউ চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে বিরিয়ানিটা খেয়ে দিদির হাতে হাতে সব কাজ করে দিবি হ্যাঁ ঠিক আছে হ্যাঁ আসো বসো ও বাবা যা খেলাম না सब <laughs> এবার একটু কাজের কথা আসি আমি এটা তোমাকে দিয়ে ছবি করাবো ভেবেছি তুমি ডিরেক্ট করবে ছবিটার নামও আমি অলরেডি ভেবে ফেলেছি অন্তরঙ্গ মুহূর্ত ম্যাডাম নামটা কেমন আমার তো খুব পছন্দ হয়েছে কি ব্যাপার সৌম নামটা তোমার পছন্দ হয়নি বলছি যে আমি কিন্তু ভালো প্রেমের গল্প লিখতে পারি যদি বলেন তো আমার কিছু লেখা উনি কথা বলছেন তো ওনাকে কথাটা শেষ করতে দে বলছি যে নামটা ভালোই প্রথমে আমাদের গল্প অনুযায়ী কাস্টিংটা ঠিক করে ফেলতে হবে তারপর লোকেশানটা ফাইনাল করে ফেলবো বেশ তো আমি একটা কাজ করছি আমি আজকে কিছু টাকা অ্যাডভান্স করে দিয়ে যাচ্ছি আরে না না কাজটা শুরু হোক আগে আগেই টাকা কেন আরে বাবা সব কাজ করতেও তো অ্যাডভান্সের প্রয়োজন টাকা ছাড়া হবে এই এই চেকটা রাখো হ্যাঁ হ্যাঁ একদম ঠিক বলেছেন আপনি কোনো চিন্তা করবেন না লোকেশন স্টোরি স্ক্রিপ্ট সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে ম্যাডাম শুধু গৃহকর্মে নিপুণতা নয় ব্যবসায়ী কর্মেও যথেষ্ট নিপুণা যাই হোক হ্যাঁ তাহলে সেই মতোই কথা রইল আচ্ছা আপনাকে একটা কথা বলো তো সৌমু चेकटा <laughs> ड्रप कर चकचकानी दिए कत दिन सबकिछते गयना हेलोश 
হ্যালো হ্যালো ম্যাডাম আমি রৌনক বলছি হ্যাঁ বলুন কি হলো আপনার শরীর খারাপ নাকি না না শরীর ঠিক আছে বলুন আপনার গলা শুনে মনে হচ্ছে কেন জানি না আপনার শরীরটা বোধহয় ঠিক নেই যাই হোক আমার দেওয়ার চেকটা ক্যাশ হয়ে গেছে বুঝলেন তো আমি কাজটা শুরু করার ব্যাপারে একটু সৌমর সাথে কথা বলতে চাইছিলাম ঠিক আছে আমি ওর সাথে কথা বলে নিই তারপরে আমি আপনাকে জানাই হ্যাঁ হ্যাঁ সেটা পারেন আচ্ছা আগামীকাল আমি ফ্রি আছি তো সেটা হলে আমি না আপনাদের বাড়ি চলে যেতে পারি না না আমি আমি আগে কথা বলে নিই আমি তারপর আপনাকে জানালে ও থাকলে আপনি আসবেন আচ্ছা তার মানে সৌমো আপনার বাড়িতে না থাকলে আপনার বাড়িতে যাওয়ার আমার অনুমতি নেই তাই তো আমি শুধু সৌমোরই বন্ধু আপনি আমাকে বন্ধু বলে মানেন না 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 বিষয়টা সেটা না বলছি কি আমি আপনাকে এক ঘন্টা পরে হোয়াটসঅ্যাপে জানাই ওকে ওকে রাখছি হ্যাঁ একটা কাজের কথা হচ্ছিল সেটাও হাত থেকে চলে গেল তোমার কতবার বলেছে আমার সঙ্গে ঝগড়া করো না প্লিজ আমার তো আর গায়ে কত খেতে কাজ না আমার কাজ মানসিক তাই ওটা ঠিক না থাকলে সব নষ্ট হয়ে যাবে রনক ভট্টাচার্য ফোন করেছিলেন কাজের জন্য তোমার সাথে দেখা করতে চাইছেন কি জানাবো ওনাকে চেক যখন ক্যাশ হয়ে গেছে তখন কাজের কথা তো বলতেই হবে এমনি তো আমার আর কোনো কাজ নেই ওনাকে ডেকে নাও আমি কথা বলে নিচ্ছি ঠিক আছে আরে বলছি যা কথা বলার আমি বলবো তুমি পারলে একটু ঘরোয়া রান্না করে রেখো ওনার পছন্দ তোমার কি খাওয়ার বাড়বো হুম আমি খাবো বাড়বো ছেলেদেরকে <laughs> 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 पचंद कर তুমি পছন্দ করো কিন্তু সমু নাও পছন্দ করতে পারে আমাকে কে কি বলে ডাকবে তার জন্য আমি কারো পারমিশন নেব না বড়ের উপর অনেক অভিমান জমে আছে দেখছি ঝগড়া হয়েছে নাকি আমাদের ভালো কথা কমই হয় ঝগড়াই বেশি হয় এই তো বিয়ের পর এক মাস পর সব প্রেম শেষ আমি অবশ্য এসব দিক থেকে একদম নিশ্চিন্তে আছি কারণ আমি সবার 
আমি বলছি আজকে আমি রান্না করেছি খেয়ে যাবেন কিন্তু ইলিশ মাছ রেঁধেছি ইলিশ মাছ ওহ কিন্তু ম্যাডাম একটা কথা বলে দিচ্ছি এরকম যদি আমাকে রোজ সুন্দর সুন্দর রান্না রেঁধে খাওয়ান আমি কিন্তু আপনার কিছু বলতে পারবেন না তুমি যা খাওয়ালে এবার আমার নড়তে চড়তে কষ্ট হচ্ছে দিন তাও তো ডাল পোস্ত চাটনি কিছুই খেলেন না ওসব খেলে ওখানে শুয়ে পড়তে পারতাম ওই তো প্রচুর কথা বলেছি ও অসাধারণ খেলাম ইলিশ মাছ ভাত পেটে বড়ে গেছে আপনার খাওয়া হয়ে গেছে আসলে তোমার আসতে দেরি হচ্ছিল বলে আমি ওনাকে খাইয়ে দিয়েছি বেশ ভালো হয়েছে বলছি আমি অনুপদার ওখানে খেয়ে এসেছি তুমি খাবার খেয়ে নি দেখেছেন বললাম না মাসের তিরিশ দিনের মধ্যে উনি কুড়ি দিন বাড়িতেই খান না আর সেই জন্যে আমরা দুজনেই খেয়ে নিয়েছি আচ্ছা আমি না একটা দরকার এসেছি তোমার কাছে হ্যাঁ বলুন না কি দরকার বলবো কিন্তু এত আপনি আগে বলুন বলতে বলতে পারবো না আমরা তো বন্ধু নাকি আগে তুমি তো আসি অ্যাটলিস্ট আচ্ছা ঠিক আছে বলো সেটা হচ্ছে আমার তো চারপাশে কোথাও কেউ নেই সাত কোলে আমার কোনো আত্মীয় স্বজন নেই আমি না দমদম একটা ফ্ল্যাট কিনেছি তো সেটা গৃহ প্রবেশ করতে হবে তুমি যদি ম্যাডামকে নিয়ে আমার গরিবখানায় পায়ের ধুলো দাও আমি আমি খুব খুশি আছি কি কথাবার্তা এগুলো আমরা নিশ্চয়ই যাব এসব কবে প্ল্যান করবে রবিবার গেলে হয় না সানডে বেস্ট অপশন কারোর কোনো কাজ থাকে না আমি এই যে আমি সমস্ত বাজার করে রাখবো যদি নিজের বাড়ি ভেবে এসে সেদিন একটু রান্নাটা করে দেন না তোমার অসুবিধা যদি না থাকে নিশ্চয়ই আপনি যা যা খেতে ভালোবাসেন আপনি সব বাজার করে রাখবেন আমি রান্না করে দেব ব্যাস কি আনন্দ আচ্ছা ও আমি উঠি আজকে তাহলে হ্যাঁ সানডে দেখা হচ্ছে কোনো কাজ রাখবে না ঠিক আছে আর সেদিন আমরা কাজের কথাগুলো বলে নেব নিশ্চয় সানডে দেখা হচ্ছে এবার একটা কিছু ভালো খবর হবে মনে হচ্ছে বলছি যে রান্নাঘরটা কোন দিকে হবে রান্নাঘর আগে বসুন একটু গল্প টল্প করি আমি সব বাজার করে রেখেছি না না দেরি করব না কোন দিকে এই সামনে বা দিকে তোমরা দুজনে গল্প করো হ্যাঁ সৌম তুমি কিন্তু খুব লাকি মানে আজকালকার দিনে ম্যাডামের মতো এরকম ঘরোয়া একটা স্ত্রী পেয়েছো এটা কিন্তু ঠিক এসব খুব ঘরোয়া তবে আজকালকার দিনে একটু প্রফেশনাল না হলে না রাস্তাঘাটে চলাফেরা খুব মুশকিল হ্যাঁ সেটাও ঠিক আমার মনে হয় ম্যাডাম রান্না করতে খুব ভালোবাসেন তাই না শুধু রান্না বান্না নাচ গান অভিনয় সব কিছু তো আগ্রহী ছিল আপনি এখন কোথায় আছেন 
হ্যাঁ আমি একটু বাইরে কেন কোনো দরকার আছে আপনি এক্ষুনি এসে স্যারের সঙ্গে কথা বলুন আর ওই কাজটা আবার শুরু হবে যে তাই নাকি ঠিক আছে আমি এক্ষুনি আসছি আসছি হ্যাঁ ওকে বাই দাদা প্লিজ কিছু মনে করো না ও যেটা প্রডিউসারের কাজ না অর্ধেক হয়ে আটকে ছিল সেটা শুরু হতে চলেছে আমাকে একটু ভেরে দাও প্লিজ হ্যাঁ কিন্তু মানে খেয়ে বেরোন ম্যাডাম এত কষ্ট করে রান্না করলেন আমি আমরা পরে না হয় একদিন এসে খেয়ে যাবো না না আমার কিন্তু খুব খারাপ লাগবে আপনার দুজনেই না খেয়ে যদি এভাবে চলে যান না না আমি বলছি কি আমি তো এশাকে সাথে করে নিয়ে যেতে পারবো না ওখানে তো ও না হয় এখানে একটু থাকুক প্লিজ যদি তোমার কোনো অসুবিধা না থাকে আমি সন্ধ্যাবেলা ফেরার পথে ওকে নিয়ে চলে যাবো আরে আমি একা এ বাবা আমার আমার কোনো অসুবিধা নেই আমার কি ম্যাডাম এখানে দুটো রুম আছে এই রুমে টিভি টিভি সব লাগানো হয়ে গেছে আপনি এখানে রেস্ট নিন আপনি টিভি টিভি দেখুন আমি পাশের রুমে থাকবো কোনো অসুবিধা হলে আমার ডেকে নেবেন হ্যাঁ এরপরেও যদি আপনার অসুবিধা আমি কিন্তু चलून चले पसंद ना সিগারেটের সাথে সাথে কি ড্রিংকস চলে রেগুলার নয় মাঝে মাঝে সোমো মাঝে মাঝে খায় আমার দুটো প্রশ্ন ছিল করতে পারি দিন দিদায় 100 বার কি প্রশ্ন আচ্ছা আপনি বিয়ে করেন নি কেন মনের মতো মানুষ পাইনি বলে আমি যাকে ভালোবাসতে পারবো যে আমাকে ভালোবাসতে পারবে সবার কবল তার সৌমর মতো হয় না দ্বিতীয় প্রশ্ন আপনি হঠাৎ সিনেমার প্রডিউসার হতে গেলেন কেন ও আমার তখন কম বয়স আর কি মানে আঠেরো উনিশ বছর বয়স হবে দেখতে শুনতেও মোটামুটি ছিলাম আমার খুব স্বপ্ন ছিল যে আমি সিনেমার নায়ক হব যাই হোক তো সেটা বিভিন্ন চাপে বিভিন্ন কারণে হয়ে ওটা হয়নি তারপর আস্তে আস্তে যখন সময় হলো মানে ওই সিনেমার জগতের সঙ্গে যোগসূত্রটা ছাড়তে পারিনি আমার তোমাকে একটা প্রশ্ন করার আছে নিশ্চয়ই সৌম্য বলছিল যে তুমি নাকি খুব ভালো অভিনয় করতে গান করতে তা করলে না কেন আসলে ছোট বয়সে মা মারা গেলেন কিছু বছর পর বাবাও মারা গেলেন জ্যাঠামাসে বিয়ে করেননি উনি মানুষ করলেন তারপর আমি ভাইকে বড় করলাম বাবা প্রচুর সম্পত্তি রেখে গেছেন তাই জন্য কোনোদিন পয়সা আলা ঘরের ছেলেকে বিয়ে করব ভাবতে পারিনি যার মধ্যে ক্রিয়েটিভিটি থাকবে তাকেই বিয়ে করব। আর এইসব করে নিজের কথা ভুলে গেছি তবে এখন মনে হয় ভুল করেছি কেন না মানে বলতে অর্থে না থাকলে আমাকে বলতে পারো আসলে মানুষের কিছু কষ্ট এমন থাকে যা চট করে সবাইকে শেয়ার করা যায় না কিছু মানুষ এমন থাকে যাকে সব কিছু শেয়ার করা যায় তাই তুমি আমাকে বলতে পারো মানে তোমার যদি অসুবিধা না থাকে তাহলে তুমি আমার সাথে শেয়ার করতে পারো সৌমর সাথে যখন বিয়ে হয় তখন থেকেই দেখে এসেছি এই আমায় কেমন লাগছে বা আজ এত সেজ কেন হঠাৎ 
চাপ বাবা দেখলোই না বলে দি একটু কাছে এসে দেখো না আমায় কি পাগল হচ্ছে বলো তো তোমায় দেখতে ভালো লাগছে এটাই শুনতে চাইছো তাই তো চলো কোথায় কোথায় মানে সিনেমা দেখতে যাব আর এসো না সিনেমা দেখে ফেরার সময় ভালো একটা রেস্টুরেন্টে আজকে খেয়ে দিয়ে ফিরবো কি সব বলছো আরে আমার কাজ রয়েছে বেরোবো একটু পরে আমি আজ আমাদের প্রথম বিবাহ বার্ষিকী সম আজকের দিনটা অন্তত প্রথম বিবাহ বার্ষিকী তার মানেটা কি আমাদেরকে ডিভোর্স হয়ে যাচ্ছে পরের বছর আবার তো হবে শোনো আমার একটু বেরোতে হবে বলছি যে কাল কিছু টাকার প্রয়োজন তোমার এই ভালা দুটো বন্ধক রেখে আমি বুঝেছি প্লিজ আমি তো আছি তোমার পাশে আমি তো তোমার বন্ধু তোমার কষ্ট এখন আর তোমার একার নয় ঠাকুরের অনেক আশীর্বাদ বিশ্বাস করো না হলে আমার সঙ্গে তোমার যোগাযোগ করিয়ে দিল কেন বলো এক মিনিট হ্যালো হ্যাঁ দাদা বলছি এসার ফোনে অনেকক্ষণ ধরে ট্রাই করছি পাচ্ছি না বলছি যে ওকে একটু বলবে আমার বাড়ি ফিরতে একটু রাত হবে তাই ও যেন একটা ট্যাক্সি নিয়ে বাড়ি চলে যায় আমি আর ওকে আনতে যেতে পারবো না 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 তুমি একদম চিন্তা করো না একদম টেনশন করার কোনো কারণ নেই আমি বলে দিচ্ছি হ্যাঁ তুমি মন দিয়ে কাজ করো ওকে দাদা থ্যাংক ইউ সো মাচ রাখলাম সোমো ফোন করেছিল কি বললো বললো ওখানে একটু কাজে আটকে গেছে ওর ফিরতে রাত হবে তোমাকে ট্যাক্সি করে চলে যেতে বললো আমি এক্ষুনি বলছিলাম না এই এক জিনিস সারা জীবন আজ থেকে আপনি নয় তুমি শুধু রওনক চিন্তা করো না আমি আমি তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসবো আমি প্লিজ আমি চলে যেতে পারবো কিন্তু আমি তো ছাড়তে পারবো না আমি গাড়ি বের করছি এসো চলো এই সব সময় বদমাসি না বৃষ্টির সময় বাড়ি ফেরার সময় যা করলে তুমি আমার সব মনে আছে সব সময় আর কি ফোনটা আমাকে দাও দেব না আমি ফোনটা দিতে বলেছি তোমায় কি আশ্চর্য ফোনটা না কেটে আমাকে দাও আমার কিছু পার্সোনাল বলেও তো আছে আমি দেব না দেবে না না দেবে না বললাম তো না আমরাও ছোটবেলা থেকে তাই শিখেছি কিন্তু এখন এসব করলে লোকে কি বলে জানো তো কি বলে বলে অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ ওনার কথা কিছু মনে করবেন না উনি একটু রসিক মানুষ তো না না ঠিক আছে ঠিক ওই যে আপনি এসছেন শুনে আমি আবার একটু নতুন করে সন্দেশ নিয়ে এলাম আপনি ভালোবাসেন বলে ও আমি ভালোবাসি বলে তুমি এনেছো তাহলে রাখো আচ্ছা তোমার বাবা কি খেতে ভালোবাসেন তুমি কি জানো আমার বাবা জানো না তো হ্যাঁ আর তোমার মা কোন ফুল সব থেকে বেশি পছন্দ করতেন তাও কি জানো না সেটাও জানো না আমি জানতাম তুমি জানো না 
বলছি কি আপনি ভিতরে চলুন আমি বসার ব্যবস্থা করছি হ্যাঁ ভেতরে হবে না আজকে কারণ আমার আসলে একটু জরুরি কাজ আছে আমার যেতে হবে হ্যাঁ কাজ আছে এটাও আমি জানতাম যে আজ তোমার কাজ খা থাকবে আমি আসি হ্যাঁ হ্যাঁ এসো दम बंद फेले पागल चाहिए <laughs> जाऊँ चरित्रहन चरित्रहीन 
আর লোকটার অনেক টাকা আছে শুধুমাত্র টাকার জন্য তুমি আমাকে ঠকালে তোমাকে ঠকিয়েছি নাকি তুমি আমাকে ঠকিয়েছো সেটা বলো দিনের পর দিন আমার বাবার টাকাগুলো আর গয়না পেলছে তুমি খেয়েছো আমার কেরিয়ার নিয়ে তুমি কোনোদিন ভাবো আমাকে একটু কেয়ার পর্যন্ত করোনি তুমি বুঝি আমাকে অনেক কেয়ার করে ফেলেছ আর সেই কারণে একটা পর পুরুষের সাথে আমারই বেডরুমে তুমি কি বলছো আমি নষ্টামি করেছি তাই তো ঠিক করেছি যে পুরুষ মানুষ এক টাকা রোজগারের মূরজ্জার নেই তার সাথে থাকার থেকে না একটা নপুংসকের সাথে থাকা ভালো বেমানি করো না তো কি বলছো আমি আমি নতুন করে একটা সুন্দর ঘর বাঁধতে চাই दया कर पचंद हतो ना कि माना करते अकर्मण्य स्वामी तो তুমি অকর্মণ্য ন কে বলেছে তুমি অকর্মণ্য তুমি চেষ্টা করেছ কিন্তু পারোনি কারণটা কি একজন সফল ডিরেক্টর হওয়ার জন্যে একজন সঠিক প্রডিউসারের দরকার হয় তুমি সেইটা পাওনি সবই আমার পোড়া কপাল জেঠাই এতগুলো ছবি করলাম একটাও রিলিজ করলাম কত কষ্ট করে এইবার রিলিজ হবে এবং সেই রিলিজটা করার জন্যই আমি তোমাকে এই চেকটা দিচ্ছি তবে মনে করো না এটা আমি তোমাকে দয়া করে দিচ্ছি এর পিছনে আমার একটা স্বার্থ আছে ঈশা আমাকে অমান্য করে যে ভুলটা করেছে ঈশ্বর যাতে চোখে আঙুল দিয়ে তাকে সেই ভুলটা দেখিয়ে দিতে পারে সেই জন্যই আমি তোমাকে এই ছবিটা রিলিজ করার ব্যবস্থা করতে এই চেকটা দিয়েছি কিন্তু জ্যাঠাই সেটা তো কোনোদিন হবে না নিশ্চয়ই হবে এই টাকাটা আমার সারা জীবনের জমানো টাকা আমার শেষ সম্বল এটা কোনোদিন বৃথা যেতে পারে না সে বিশ্বাস আমার আছে তোমার ছবিটা রিলিজ করার পর আমাকে জানিও আমি দেখতে যাব নিশ্চয় আমার আমার গয়নাগুলো কোথা পেলে
এটা আমার মায়ের হার জানো কতদিন বাদে সফের পেয়েছি থ্যাংক ইউ সো মাচ তুমি প্রিয়া তুমি বাড়ি যাও আমি তোমাকে পরে ফোন করবো কেউ প্রিয়া তুমি বাড়ি যাও ওকে তুমি হঠাৎ এত তাড়াতাড়ি চলে এলে এটা কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর হলো না আচ্ছা ও কে সেটা জেনে তুমি কি করবে আমি কি করব মানে এটা জানার অধিকার আমার আছে তুমি কে কিসের অধিকার ওনা একটা হাব্বা পড়ছে না তুমি আমার বউ তুমি কি বলছো না আমি আমি তোমার বউ নই কি করে হবে তিন চার বছর সৌমর সঙ্গে থাকলে তারপর আমার সাথে কিছুদিন থাকলে তারপর অন্য পাখি দেখে তারপর তার সঙ্গে উড়ে যাবে তুমি কি সব বলছো আমি তোকে ভালোবেসে আমি আমার স্বামী সংসার সব কিছু ছেড়ে আমি এসেছি শুধু তোমাকে ভালোবেসে তুমি আমার সাথে এরকম করতে পারো না আমি কিচ্ছু করছি না আমি তোমাকে কোনো মাধ্যমে কিন্তু আটকে রাখিনি এবং রাখতেও চাই না ভালো লাগে না আমি আমার একটা পাখি ধরি আমি একটু একটু আমি তার সাথে একটু একটু খেলি তারপরে খেলা হয়ে গেলে আমি সেই পাখিটাকে উড়িয়ে দিই আকাশে তার মানে কি বলতে চাও আমার সাথে খেলা শেষ হয়ে গেছে আমার বলতে না তুই বলে দিলে তুমি আমার বাড়ির দলিল গয়না টাকা জানিয়েছ আমার ফেরত দাও ছাড়বো <laughs> হ্যালো হ্যাঁ হ্যালো এসা বলছি আমার সাথে একটু দেখা করতে পারবে আমার সাথে দেখা করতে চাও হ্যাঁ কেন একটু দরকার আছে প্লিজ একবার দেখা করো হ্যালো তোমায় কেন ডেকেছি একবার জিজ্ঞেস করবে না এসা আমি বেস্ট ডিরেক্টর অ্যাওয়ার্ড পেয়েছি আমি সেটা দেখার যোগ্য নয় কেন কেন তুমি দেখার যোগ্য নও আজ তোমার সাহায্য না পেলে এটা আমি কিছুতেই পেতাম সেদিন যদি আমি তোমার সঙ্গ দিতাম একটু তোমাকে বেশি ভালোবাসতাম তুমি লোকটার কাছে কোনোদিনও যেন রক আমার বাড়ি গয়না টাকা পয়সা সব কিছু নিয়ে নিয়েছে আরে নিয়ে গিয়ে ও তো ওগুলো নিতেই এসেছিল
ان تو عمل ایشا کی عمل کاست کی پتہ کرنا شما شما इरकम आो अनेक सिनेमा देखते हम डाउनलोड कर क्लिक एप